సో ఓన్లీ ఎన్ఏ ప్లస్ సిఏ ప్లస్ అయాన్స్ మాత్రం లేదా ఎంజీ ప్లస్ అయాన్స్ మాత్రమే అవాయిడ్ చేస్తుంది కానీ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ చూసుకున్నారనుకోండి మీరు అంటే డీమినరలైజేషన్ ప్రాసెస్ చూసుకుంటే దీంట్లో క్యాటయాన్స్ని యానయాన్స్ రెండింటినీ సపరేట్ చేస్తుంది దానికోసం ఏముండదంటే రెండు అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజన్స్ ఉంటాయి వాట్ ఈస్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజన్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజన్స్ ఆర్ ఏ పాలిమర్ చైన్స్ లాంగ్ పాలిమర్ చైన్స్ దే ఆర్ నాట్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వవు అవి ఆర్గానిక్ పాలిమర్స్ అవి వాటిలో ఏమంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజిన్ క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాని మీద హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఉంటాయి ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ దాని దగ్గరికి ఎప్పుడైతే క్యాలిషియం ప్లస్ టూ మెగ్నీషియం ప్లస్ టూ ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి వాటర్లో ఉన్నాయి హార్డ్ వాటర్లో క్యాలిషియం ప్లస్ టూ మెగ్నీషియం ప్లస్ టూ ఉన్నాయి కదా సో ఇవి ఎప్పుడైతే వాటర్లో ఉన్నాయో ఇవి ఎప్పుడైతే ఆ బెడ్ మీదకి వచ్చినాయో ఈ ఎన్ఏ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ అనేది ఆ వాటిని క్యాప్చర్ చేసుకుని హెచ్ ప్లస్ అనేది వాటర్లోకి వదిలేసింది ఇప్పుడు చూడండి క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజిన్ ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది హెచ్ ప్లస్ అయాన్ రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎస్డిక్ నేచర్ జనరేట్ అవుతుంది వాటర్లోకి రైట్ ఎస్డిక్ నేచర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు హెచ్ ప్లస్ అయాను ఇక్కడ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి వేరే ట్యాంక్లోకి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ ఎవరున్నారు యానయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజిన్ ఉంది యానయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజిన్ మీద ఎవరు ఉంటారు ఓహెచ్ మైనస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి అంటే ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఉంటాయి ఈ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఈ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే సో యానయాన్స్ని అంటే సిఎల్ మైనస్ అయాన్ ఎస్ఓ ఫోర్ మైనస్ అయాన్ హెచ్ హెచ్సిఓ త్రీ మైనస్ అయాన్ తీసేసుకొని ఈ యాన ఓహెచ్ మైనస్ అనేది వాటర్లోకి వచ్చేసింది అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది బేసిక్ నేచర్ జనరేట్ అవుతుంది ఓకే ఇందాక హెచ్ ప్లస్ అయాన్ జనరేట్ అయింది ఇప్పుడు ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్ జనరేట్ అయింది ఈ రెండు కలిసిపోయి న్యూట్రల్ అయిపోతాయి ఓకే సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి సో వాటరు ట్రావెల్ అవుతుంది వాటర్ ట్రావెల్ అవుతుంది క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజిన్ దాటిన తర్వాత వాటర్కి ఏ నేచర్ ఉంటుంది అలాగే యానయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజిన్ దాటిన తర్వాత వాటర్కి ఏ నేచర్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పొచ్చు క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజిన్ దాటిన తర్వాత వాటర్కి ఎస్డిక్ నేచర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ రిలీజ్ అయినాయి కాబట్టి ఓకే రెండోది యానయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజిన్ దాటిన తర్వాత ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ రిలీజ్ అయినాయి కాబట్టి బేసిక్ నేచర్ ఉండాలి కానీ ఆల్రెడీ హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ రెండు కలిసిపోయి న్యూట్రల్ అయిపోతాయి ఓకే కాబట్టి చాలా ట్రిక్ క్వశ్చన్ అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి యానయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజిన్ దాటిన తర్వాత ఎస్టిక్ నేచర్ ఉంటుంది కానీ క్యాటయాన్ ఎక్స్ రిజిన్ రిజిన్ దాటిన తర్వాత జనరల్గా బేసిక్ నేచర్ ఉండాలి కానీ ఆల్రెడీ ఉన్న హెచ్ ప్లస్ అయాను ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయిన ఓహెచ్ మైనస్ అయ్యా రెండు ఇమీడియట్గా కలిసిపోయి న్యూట్రల్ అయిపోతాయి కాబట్టి యాసిడ్ న్యూట్రల్ మీడియం జనరేట్ అవుతాయి అని రాయాలి సో ఇలా అడిగితే అలా అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే రీజనరేషన్ మీద ఉంటుంది యానయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజిన్ని రీజనరేట్ చేయాలంటే ఏం యాడ్ చేయాలి క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజిన్ని రీజనరేట్ చేయాలంటే ఏం యాడ్ చేయాలి యానయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజిన్ని రీజనరేట్ చేయాలంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ కదా పోయింది హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ రీజనరేట్ చేయాలంటే హెచ్సిఎల్ని యాడ్ చేయాలి సో క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజిన్లో ఏం మిస్ అయ్యి మనం ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్ మిస్ అయ్యాం కాబట్టి ఎన్ఏ ఓహెచ్ని యాడ్ చేయాలి సో రెండింటిని ఆర్డర్లో అడిగినప్పుడు ఆర్డర్లో రాయాలి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాక ఆర్డర్ మార్చి అడిగితే మార్చినట్టు రాయాలి ఓకే సో ఇది అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్లో ఫైనల్గా వచ్చే వాటర్లో ఏముంటాయి ఫైనల్గా వచ్చే వాటర్లో ఏముంటాయి ఏ అయాన్స్ ఉంటాయి ఏ అయాన్స్ ఉండవు ఇది ఒక క్వశ్చన్ ద ఫైనల్ రిజల్టెడ్ వాటర్ ఆఫ్టర్ అయాన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ విచ్ అయాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ వాటర్ ఇస్తారు కింద ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు హెచ్ ప్లస్ అయాన్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్ సిఏ ప్లస్ టూ అయాన్ ఆర్ ఎంజీ ప్లస్ టూ అయాన్ ఎన్ఏహెచ్ ఎస్ఓ ఫోర్ మైనస్ టూ అయాన్ నన్ ఆఫ్ దేమ్ అని ఇస్తారు ఆన్సర్ ఏంటిది నన్ ఆఫ్ దేమ్ ఎందుకంటే ఫైనల్గా వచ్చే వాటిలో హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ ఉండేవి కానీ రెండు కలిసిపోయి హెచ్ టూ ఓగా మారిపోయినాయి హెచ్ టూ అనేది అయినైజ్ అవ్వదు ప్యూర్ హెచ్ టూ అయినైజ్ అవ్వదు వాటర్లో హెచ్ టూ అనేది హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్గా ఉండదు ఓకే కాబట్టి మీకు ఫైనల్గా వచ్చే వాటర్లో ఏ అయాన్స్ ఉండవు దట్స్ వైట్ ఈస్ కాల్ డీ మినరలైజేషన్ డీ అయినైజేషన్ ప్రాసెస్ అన్నారు ఈ ప్రాసెస్లో రెండు టూ పీపీఎం కన్నా తక్కువ హార్డ్నెస్ ఉన్న వాటర్ వస్తుంది ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్కి
బ్రాకిష్ వాటర్ అని కూడా అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి బ్రాకిష్ వాటర్ అన్నా సెలైన్ వాటర్ అన్నా సీ వాటర్ అన్నా ఒకటే వీటి మీద క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఈ మూడు ఒకటే అని ఆలోచించి ఆన్సర్ చేయండి ఓకే సో ఒకటే ఇప్పుడు రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి అవి రివర్స్ ఆస్మాలసిస్ సారీ ఎలక్ట్రోడయాలసిస్ రివర్స్ ఆస్మాలసిస్ అండ్ ఎలక్ట్రోడయాలసిస్ రివర్స్ ఆస్మాలసిస్ అంటే ఏంటిది ఫస్ట్ ఆస్మాలసిస్ అంటే ఏంటిది ఇట్ ఇస్ అ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ వెన్ యూ సపరేట్ టూ సొల్యూషన్స్ డిఫర్ ఇన్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఒకటేమో కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ ఇంకోటేమో డైల్యూటెడ్ సొల్యూషన్ ఈ రెండు సొల్యూషన్ ని ఒక ఒక ఏమంటారు సెమీ పెరిమీబుల్ ద్వారా మెమరైన్ ద్వారా సపరేట్ చేసినప్పుడు డైల్యూటెడ్ సైడ్ నుంచి కాన్సన్ట్రేటెడ్ సైడ్ కి సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్ మాత్రమే సెమీ పెరిమీబుల్ మెమరైన్ ద్వారా మూవ్ అవుతాయి ఓకే సో ఆస్మాసిస్ ఓ డి డైల్యూటెడ్ టు కాన్స ఓడిసి ఓడిసి అంటే ఆస్మాసిస్ లో డైల్యూటెడ్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్ మూవ్ అవుతాయి దీన్ని ఆస్మాసిస్ అంటారు సో కానీ నువ్వు అవతల వైపున అడ్డు పెట్టి ప్రెజర్ అప్లై చేస్తున్నావు అనుకోండి న్యాచురల్ గా వచ్చేస్తున్నాయి రాకుండా నువ్వు ప్రెజర్ అప్లై చేస్తున్నా నువ్వు ఎక్స్టర్నల్ గా ప్రెజర్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ ఫ్లో అనేది రివర్స్ ఉంటది అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ సైడ్ నుంచి డైల్యూటెడ్ సైడ్ కి వాటర్ మాలిక్యూల్ మూవ్ అవుతాయి దీన్ని రివర్స్ ఆస్మాలసిస్ అంటారు ఓకే సో రివర్స్ ఆస్మాలసిస్ ద్వారా సీ వాటర్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ను మాత్రమే అంటే ఇటువైపు ఏమో సీ వాటర్ పెట్టావు ఇటువైపు ఏమో నార్మల్ వాటర్ పెట్టావు సీ వాటర్ వైపు నువ్వు ప్రెజర్ అప్లై చేసి దాన్ని కిందకు తోసావు తోసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ వాటర్ గానీ సాల్ట్ గానీ మూవ్ అవ్వాలి సాల్ట్ మూవ్ అవడానికి లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న సెమీ పెరిమీబుల్ మెమరీ అనేది సాల్ట్ ని మూవ్ చేయదు వాటర్ ని మూవ్ చేసేది కదా నువ్వు ప్రెజర్ అప్లై చేస్తున్నావు కదా ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ కన్నా ఎక్కువ ప్రెజర్ అప్లై చేస్తున్నావు కదా అప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ మూవ్ అవుతుంది ఎటువైపు నుంచి మూవ్ అవుతుంది సాల్ట్ వాటర్ నుంచి డైల్యూటెడ్ వాటర్ అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ సైడ్ నుంచి డైల్యూటెడ్ సైడ్ కి మూవ్ అవుతుంది దీన్ని రివర్స్ ఆస్మాలసిస్ అంటారు సో ఈ ప్రాసెస్ నే మన బాడీలో మన బాడీలో డయాలసిస్ కిడ్నీ డయాలసిస్ చేస్తారు కిడ్నీ డయాలసిస్ చేసినప్పుడు రివర్స్ ఆస్మాలసిస్ అనే ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేస్తారు ఓకే సో ప్రజలు అప్లై చేసి నీ కిడ్నీలో ఏదన్నా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని క్లీన్ చేయడం కోసం ఈ రివర్స్ ఆస్మాల్సిస్ అనే ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేస్తారు ఓకే అలాగే సెలైన్ వాటర్ ని ప్యూరిఫై చేయడం కోసం కూడా ఈ రివర్స్ ఆస్మాల్సిస్ ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఫైనల్ వన్ ఎలక్ట్రోడయాలసిస్ మెథడ్ సో ఎలక్ట్రోడయాలసిస్ మెథడ్ ఏం చేస్తాం మనం ఎలక్ట్రిసిటీని యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఇందాక ప్రెజర్ ని యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీని యూజ్ చేసి వాటర్ లో ఉన్నటువంటి సాల్ట్ మాలిక్యూల్ ని ఎన్ఏ సిఎల్ ఎన్ఏ సిఎల్ వాటర్ లో ఏంటంటే ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ గా మారింది ఈ ఎన్ఏ ప్లస్ ని సిఎల్ మైనస్ ని ఎలక్ట్రిసిటీని యూజ్ చేసి మనం రిమూవ్ చేస్తాం దీన్ని ఎలక్ట్రోడయాలసిస్ అంటాం సో దీంట్లో యానోడ్ క్యాథర్ ఉంటుంది యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిజన్ క్యాథర్ దగ్గర రిడక్షన్ జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రిసిటీని యూజ్ చేస్తున్నాం యూజ్ చేస్తే అది ఏ సెల్ అంటాం ఎలక్ట్రోలైటిక్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్స్ ఆర్ యూజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఫెర్ఫామ్ కెమికల్ రియాక్షన్ మీరు ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ చూస్తే అర్థమైంది ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో రెండు టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రోకెమికల్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీని యూజ్ చేసి వాటర్ లో ఉన్న ఎన్ఏసిఎల్ ని సపరేట్ చేస్తున్నాయి ఎన్ఏసిఎల్ నువ్వు అలా పెట్టేసి ఎన్ఏసిఎల్ విడిపో అంటే విడిపోదు అది నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ చేయాలంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ గా ఎనర్జీ యూజ్ చేయాలి ఆ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రిసిటీ రూపంలో యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇదేంటిది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చేసినప్పుడు ఎన్ఏ ఏమో ఎన్ఏ ప్లస్ క్యాటయాన్ ఏమో క్యాథోడ్ వైపు కి యానయాన్ ఏమో యానోడ్ వైపు కి వెళ్తుంది మధ్యలో ట్యాంక్ లో ఏ అయాన్స్ ఉండవు ఈ వాటర్ ని మనం ప్యూర్ వాటర్ గా సపరేట్ చేస్తాం ఇది ఒక ప్రాసెస్ సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఈ టాపిక్స్ నుంచి ఇప్పుడు నేను దాదాపు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చెప్పు ఉంటారు కదా సో ఈజీగా ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఏమి లేవు క్వశ్చన్స్ ఆడడానికి ఇంకేమున్నాయి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా నేను అంతా చెప్పేశాను మీకు క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ చెప్పలేదు నేను సో ఈ పాజిబుల్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ అడిగాను నేను ఓకే సో వీటిలో నుంచి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది మేబీ వస్తాయి ఓం కూడా ఓకే సో కానీ నేను మీకు ఒకరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు క్వశ్చన్స్ ఏం వస్తాయి అని చెప్పలేదు ప్రతి టాపిక్ లో ఎలా క్వశ్చన్లు అడగవచ్చు అనేది చెప్పాను సో ఇది రివిజన్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మీరు పుస్తకా
సో అందుకోసం ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కాకుండా ఆఫ్లైన్లో వీడియో రికార్డ్ చేసి మీకు ఇది ఫోస్ట్ చేస్తున్నాను సో అంతేగాని ఆన్లైన్లో క్లారిటీ రావట్లేదు సో ఇంకొకటి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఎందుకంటే సబ్స్క్రైబ్ ఎందుకు చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఎంకరేజ్మెంట్ టు మీ సో నేను ఏదన్నా చేయాలంటే ఎవరన్నా చూడాలి కదా ఆబ్వియస్లీ డిమాండ్ ఉన్నప్పుడే సప్లై అనేది ఉంటుంది సో ఎవరో చూడకపోతే నేను చేయడం ఎందుకు వేస్ట్ కానీ చూస్తారు సో కాబట్టి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి నేను ఆన్సర్ చేస్తాను ఓకే సో జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయ్యి జాగ్రత్తగా ఎగ్జామ్ రాయండి సో ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ బై వీ విల్ మీట్ అగైన్ ఆన్ సాటర్డే ఆర్ సండే విత్ పాలిమర్ కెమిస్ట్రీ ఓకే వీ విల్ రివ్యూ ఆన్ ది పాలిమర్ కెమిస్ట్రీ టేక్ కేర్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ